आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोयम टाइगर और इस पोयम को लिखे हैं लेस्ली नॉरिस ने पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से कौन कौन है जो चिड़ियाघर गए हैं घूमने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप गए होंगे चिड़ियाघर तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जंगली जानवर को पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा जाता है चाहे वो वल्चर हो चाहे वो लायन हो चाहे वो डियर हो चाहे वो टाइगर हो चाहे वो जिराफ हो चाहे वो एलिफेंट हो सभी को केज के अंदर बंद करके रखा जाता है और आप जब उसे ध्यान से देखोगे ना तो वो खुश नज़र नहीं आएगा वो इरिटेट रहेगा पूरा चिढ़ा हुआ रहेगा और लोग और कुछ बच्चे तो उसे चिढ़ाते हैं टाइगर को लाइन को हु हु करके चिढ़ाते हैं <laughs> तो ये तो बैड हैबिट है ना तो अगर आप अगर पार्क विजिट किए हैं कभी जू तो आपने देखा होगा कि टाइगर किस तरीके से अपने पिंजड़े के अंदर दुख में रहता है तो ये पोएम जो है टाइगर इसमें भी उसी टाइगर के बारे में बात किया है कि उसको कहाँ रहना चाहिए बट वो कहाँ फंस गया है ठीक है जब आप जो में टाइगर को देखते होंगे पिंजरे के अंदर तो आप यही ना सोचते होंगे कि इसे पिंजरे के अंदर क्यों रखा है कैद करके इसे तो किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए है ना ऐसा ही कुछ आप सोचते होंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टाइगर जब जंगल में रहता है ना तो वहाँ पे लोग उसका शिकार कर लेते हैं फिर उसका मांस खाते हैं और उसका जो स्किन होता है टाइगर के ऊपर एक येलो ये, कलर का स्किन होता है तो उस स्किन को विदेश में बेच देते हैं फिर टाइगर का दांत को भी विदेश में बेच देते हैं लोग तो इसी टाइगर को टाइगर का शिकार ना हो इसलिए उसे जू में रखा जाता है और उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है टाइम पर वो भी तो चलिए अब मैं आपको ये पोएम पढ़ कर सुनाता हूँ फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा ही स्टेक्स इन हीज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ दिस केज ऑन पैड्स ऑफ वेल बिट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, staking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night the patrolling cars and stares at with his brilliant eyes at the brilliant stars Now I will explain you a strange advice He stakes in his vivid strips the few steps of this cage on pads of velvet quiet in his quiet rage तो यहाँ जो विविड स्ट्रिप्स हैं विविड स्ट्रिप का मतलब होता है जब टाइगर के बॉडी पे आप देखोगे तो विविड मतलब हाई कलर्ड स्ट्रिप्स मतलब लाइंस बना हुआ रहता है ब्लैक कलर का पीला के ऊपर ब्लैक कलर का लाइंस बना हुआ रहता है जिसे वो जो देखने में काफ़ी आकर्षित लगता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही स्टेक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स तो अपने ही वो पिंजड़े में फंसा हुआ है द फ्यू स्टेप ऑफ दिस केज और उसका केज ज़्यादा बड़ा नहीं है बहुत छोटा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट और उसका जो पैड्स है पैड्स का मतलब उसका जो पाँव है टाइगर का जो पाँव के नीचे रहता है वो पूरा मखमल के जैसा रहता है इन हिज क्वाइट रेंज इन हिज क्वाइट रेज का मतलब होता है और वो अंदर से काफ़ी गुस्सा रहता है ही शुड बी लर्किंग इन सैडो अब यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है कि एक टाइगर को क्या करना चाहिए तो ही शुड बी लर्किंग इन सैडो इसे सैडो ये जो है टाइगर इसे पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए इसे इसे किसी जंगल में रहना चाहिए और वहाँ से छुप के वो शिकार करे तो ही शुड बी लर्किंग इन सैडो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग छुप कर इंतज़ार करना स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास और लंबे लंबे घासों के बीच से वो छुप कर इंतज़ार करता शिकार का नियर द वाटर होल नियर द वाटर होल का मतलब है जहाँ पर जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीते हैं उसे वाटर होल कहते हैं तो वाटर होल के पास लंबी घास के पीछे कहीं छिपा हुआ रहना चाहिए टाइगर को इसे इस जो में नहीं रहना चाहिए 
वेयर पल प्लम्प डियर पास प्लम्प डियर पास का मतलब है कि जहाँ से मोटा हिरन पास करे जिस जिस जंगल से मोटा हिरन पास करे उस इसे उसे ये टाइगर उससे उस इस ये टाइगर शिकार करें ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस और ये टाइगर को इस पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए इस टाइगर को किसी घर के आस घर के आसपास घूमना चाहिए घूमना चाहिए एट द जंगल से जो कि जंगल के किनारे में होकर बियरिंग हिज वाइट फ्रेंच हिज क्लॉज और बियरिंग हिज वाइट फेंच का मतलब होता है फेंच का मतलब होता है टाइगर का नाखून तो जो टाइगर का वाइट नाखून है वो दिख दिखना चाहिए हिज क्लॉज उसका पंजा भी टेरराइजिंग द विलेज और जो विलेज के लोग हैं वो इस टाइगर से इस टाइगर से डरे बट टाइगर अभी कहाँ है टाइगर तो है अभी जो के अंदर पिंजड़े के अंदर बट ही इज़ लॉग इन अ कंक्रीट सेल पर जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल के अंदर कैद है ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और ये कुछ दिखा कर भी नहीं सकता स्टैकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज और वो अपने जो केज है उसमें इधर उधर इधर उधर बस करते रहता इग्नोरिंग विजिटर्स और जो भी इस टाइगर को देखने के लिए आते हैं उसे इग्नोर करता है टाइगर उसे कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब कुछ घूर के कुछ नहीं बोलता या फिर पूछ लाता ऐसा कुछ नहीं करता इग्नोर करता जो विजिटर है जो देखने जाते हैं टाइगर को ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट और ये जो टाइगर है जो जू में है वो सबसे लास्ट आवाज़ सुनता है रात में और किसका आवाज़ सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स रात में तो जू बंद रहता है ना तो पहरा देने वाला एक कार घूमता है तो उस पेट्रोलिंग कार का आवाज टाइगर को सबसे लास्ट में सुनाई देता है एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज और वो टाइगर अपने पिंजड़े के अंदर से घूरता है कहाँ घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स जितने भी तारे हैं आकाश में उसे ये टाइगर घूरता है तो ये था कंप्लीट पोएम कितना ब्यूटीफुल पोएम था ये और इस पोएम से हमें ये सीखना चाहिए कि जो टाइगर का असली जगह है वो जंगल में है टाइगर को जू में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो खुलकर जीना चाहता है वो भी बट ऐसा नहीं होता है टाइगर को टाइगर का बहुत ज़्यादा शिकार टाइगर बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है इस कारण से टाइगर को जू में रखा जाता और वहाँ पर उसका देख किया जाता तो आपको कैसा लगा ये पोएम आप मुझे बताएं कमेंट करके और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन मिल सके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में